Hi students, in this video, we will solve a problem of partial differential equation topic. Question question, find the partial differential equations of all planes having equal intercepts on the x and y axis. Usually, question will have an equation for the question. That is, arbitrary constant and arbitrary functions. So, in the constant and the functions we eliminate the partial differential equation form. But in the question, le, and the equation direct kudukkele. So, in the question, we use panni, first nama, and the equation to the equation. That's why we eliminate the equation le irindu, arbitrary constant and eliminate panni, partial differential equation. Form we have a condition to the equation. Intercept formula is one plane or equation le, x and y axis le, equal intercept. That's why we have to use the equation le, irindu, arbitrary constant. Ella, Eliminate pannida, nama so, the partial differential equation. So, first, we equation of plane ka intercept form. And general equation of the plane in intercept form is x by a plus y by b plus z by c equal to 1. A is the x axis intercept point, b is the y axis intercept point, c is the z axis intercept point. But in the question, we have to ask equal intercepts on the x and y axis so x and y axis la equal intercept irukudhu ni kuduthirukanga so inga a and b ka value equal a irukum a and b da x axis and y axis la intercept points so indha rendu value um inga equal a irukudhu ni condition kuduthirukanga so in the equation la nama b ku badala nama a appadi ni substitute pannirukalam so in the equation namak eppadi reduce aayirana x by a plus y by a plus z by c equal to 1. Now, in this equation, there are two arbitrary constants. This is a and c. And there are independent variables, x and y. But z and z are dependent variables. In this equation, the number of arbitrary constants and number of independent variables are the same. So, in the arbitrary constant, we eliminate the first in the equation, partially differentiate with respect to x. Then, we have an equation. Next, same equation, partially differentiate with respect to y. Again, we have one equation. So, finally, we have three equations. That is, in the equation and we differentiate the equation. So, we use the three equations to use a and c. Eliminate the equation. Eliminate the equation to record the partial differential equation. So, first in the equation number 2, partially differentiate with respect to x. So, partially differentiate with respect to x, x is the variable, y constant. But z is variable because z is the dependent variable. But x and y are independent variable. x is partially differentiate, y is constant. And y is partially differentiate, x is constant. So, first x is partially differentiate, in the middle of the y by a is constant. In the left side, there are three terms, and the middle of the term is constant. So, if constant is constant, the differential value is 0. And the first term is 1 by a is constant, x is variable. The constant and the variable, x are the product, that is 1 by a into x. So, constant and variable product is first and the constant, that is 1 by a into x power 1 ka differential value with respect to x na 1 thang kadaikko. Next, in the middle lola differential value 0 vayiro, then plus, in the last term le, 1 divided by c constant irukudhu. So, on the constant of the middle lola then into, is a total partial differential value with respect to x, adha yelthano. And adha oda value dou z by dou x. And right side le, namakku constant adha irukudhu, and the constant of differential value 0. And in the equation, we will find 1 by a value. We will find the second term on the right side. The second term is plus 1 by c into dou z by dou x. So, this is the right side. The plus and minus. Are. So, minus 1 by c into dou z by dou x. But dou z by dou x is the symbol of p. So, 1 by a value equal to minus 1 by c into p. Next, we will equation number 2 partially differentiate with respect to y. So, y is partially differentiate, x constant. So, in the first term full constant. So, first term differential value 0 plus 
செகண்ட் டேமில் நமக்கு ஒரு ஒன் பை ஏ இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் தென் இன்டு ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த டேமை நம்ம பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்க்கு பண்ணுனா நமக்கு ஒன் பை ஏ இன்டு ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் அண்ணி கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் ஒன் பை ஏ இன்டு ஒன் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எப்படி எழுத போகிறோன்னா இங்கே ஒரு ஒன் பை சி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஒன் பை சியை எழுதிடணும் தென் இன்டு இசட்டோட பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் என்ன வரோம்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் தட் இஸ் ஒன் பை சி இன்டு டோ இசட் பை டோ ஒய்னி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து இந்த ஒன் பை ஏக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு இந்த செகண்ட் டேமாக ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை சி இன்டு டோ இசட் பை டோ ஒய்னி கிடைக்கும் பட் டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ கியூ இப்போ நம்மக்கிட்ட புதுசாக கண்டுபிடிச்ச இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிளெயினுக்கு இக்குவேஷன் இந்த மூணு இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏ அண்ட் சியை எலிமினேட் பண்ணணும் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் இக்குவேஷன் ஃபோரில் இருந்து ஏ அண்ட் சிக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை ஆட் பண்ணியோ சப்ராக்ட் பண்ணியோ டிவைட் பண்ணியோ நம்ம ஏ அண்ட் சியை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி எலிமினேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரிக்வர்ட் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயுமே லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் பை ஏ தான் இருக்குது அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டண்ட்டும் ஒன் பை சி ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணாலே நமக்கு இந்த கான்ஸ்டண்ட் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் நமக்கு ரிக்வர்டு இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் டிவைட் பண்ணணும் அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடே ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணுறப்ப லெஃப்ட் சைடில் நியூமரேட்டர்லேயும் ஒன் பை ஏ டினாமினேட்டர்லேயும் ஒன் பை ஏ இருக்கும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ரைட் சைடில் மைனஸ் ஒன் பை சி நியூமரேட்டரில் இருக்குது சேம் டேம் டினாமினேட்டர்லேயும் இருக்குது ஸோ இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா ஒன் ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை கியூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போ ஜஸ்ட் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுனா நமக்கு கியூ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பி நா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூ நா டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ இது வந்துட்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் சி இல்லை ஸோ விச் இஸ் தி ரெக்கார்டு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஸோ இங்கே நம்ம கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இந்த ரெண்டுலேயும் இருந்து இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அல்லது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி எதர் ஆட் பண்ணி ஆர் சப்ராக்ட் பண்ணி அல்லது டிவைட் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி எலிமினேட் பண்ணுறப்ப புதுசாக நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் 